ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டியாக இருக்கிற செல்யா பின்ஸ்க் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய விண்கல் வந்து மோதுது இது மோதினதுனால ஏற்பட்ட அந்த ஒரு சத்தம் அந்த ஒரு வெடிப்பு சத்தத்தினால வந்து பக்கத்தில் இருந்த ஒரு அந்த பூமி அதிர்ச்சியெலாம் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் அங்கே பக்கத்தில் இருந்த வீடுகளில் இருக்கிற கண்ணாடிகள் எல்லாமே உடந்து உடஞ்சி போச்சு ஸோ அதனால் அந்த கண்ணாடி செல்கள் பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா காயங்கள் இருந்து ஏற்பட்டுச்சு இது ஒருவேளை டெரரிஸ்ட் அட்டாக்குமா இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலாக நினச்சாங்க மக்கள் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அப்படிலாம் டெரரிஸ்ட் அட்டாக்லாம் கிடையாது இது ஒரு விண்வெளி கற்கள் அதாவது மீட்டியோரைட் அதாவது விண்வெளியில் இருக்கிற ஒரு கற்கள் தான் வந்து கல் தான் வந்து இந்த மாதிரி மோதி இருக்குன்றத பின்னாடி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இம்பேக்ட் அந்த அதிர்வு பூமி அதிர்வு வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இம்பேக்டை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது ஹிரோஷிமா நாகசாகியில் வந்து குண்டு போட்டதை விட கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது மடங்கு அதிகமான எனர்ஜி ஒரு ஆற்றல் அப்படின்றது அந்த விண்வெளி கற்கள் வந்து கொண்டு வந்து இந்த பூமியை வந்து மோதும் போது அந்தளவுக்கு ஒரு எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஒரு எட்நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஎன்டி பாம்ஸ் வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா கெமிக்கல் பாம்பு போட்டோம்னா எந்தளவுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் வருமோ அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பேக்ட்டு தான் இந்த விண்வெளி கற்கள் வந்து அந் செல்லியா பின்ஸில் நடந்த ஒரு ஈவெண்ட் வந்து உணர்த்துச்சு இது தெரிஞ்ச உடனே மக்களுக்கும் மத்தியிலையும் பீதி ஆகிடுச்சு அதே சமயம் விஞ்ஞானிகளும் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எப்படி இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு விண்வெளி கற்கள் வந்து பூமி மேலே விழுந்துச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே அறுபத்தி அஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து டைனோசர் அழிஞ்சிதுன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறாங்களோ அதாவது அறுபத்தஞ்சு வருஷம் அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விண்வெளி கற்கள் தட்டிஸ் மீ மீட்டியோ ரைட் வந்து பார்த்தோன்னா அப்படியே பொழிஞ்சிருக்கும் பூமி மேலே ஸோ அப்போ அதெல்லாமே இந்த டைனோசர் மேலே வந்து அது இருக்கிற ஏரியாக்களில் வந்து புல் புண்டெலாம் வந்து அழிச்சதுனால அதை சாப்பிடாமல் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காமல் இறந்து போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தேரி இருக்குது ஸோ இது மாதிரி ஒரு வேளை ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு மீட்டியோரைட் வந்து பூமி மேலே வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது மனித குலத்துக்கே வந்து பயங்கரமாக அழிச்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க இதனால் அதை பற்றின ஆராய்ச்சிகளில் வந்து அதி அதிகப்படுத்துகிறாங்க அதாவது இந்த மாதிரி மீட்டியோரைட்டாக இருக்கட்டும் அஸ்ட்ராய்டாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏதாவது விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து கிடைச்சது தான் அதாவது இது தனியாக போயிட்டுருக்கு ஆனால் என்ன ஒன்றுனா அன்றைக்கி அந்த செல்லியாபின்ஸ்க்கு அப்படின்ற அந்த மீட்டியோரைட் வந்து வந்த வேறொரு அஸ்ட்ராய்டு தான் ப்ரெடிக் பண்ணாங்க அந்த ஒரு வேறொரு அஸ்ட்ராய்டு வந்துட்டு பூமிக்கு பக்கத்தில் போகிற மாதிரி ப்ரெடிக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அது இது வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த செல்லியா பின்ஸ்கில் வந்து மீட்டர் ரேட்டை வந்து இவங்களோட சிக்னலில் வந்து பார்த்தோன்னா எதுவுமே கிடைக்கல அது தெரியாத இல்லை தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா வந்து அலர்ட் ஆகியிருந்திருப்பாங்க ஸோ தெரியாமல் இருந்திருந்ததுனால அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஷாக் அதாவது அது ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி அவங்க வந்து அனுபவித்தாங்க அந்த செல்லியா பின்ஸ் மக்கள் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ப்ளஸ் மீட்டியராய்டு இதை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் வந்து அதிகமாகுது ஸோ இந்த ஆராய்ச்சியோட ஒரு பகுதியாக தான் அமெரிக்காவோட விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக இருக்கிற நாசா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு மிஷன் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த மிஷன் வந்து எப்படின்னா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் நிறைய அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அஸ்ட்ராய்டுக்கு ஒரு மிஷன் இங்கேருந்து ஒரு சேட்டலைட் அனுப்புவாங்க அது போயிட்டு அங்கே அந்த இதில் தரையிறங்கும் தரையிறங்கி அங்கேருந்து அந்த மணல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அஸ்ட்ராய்டில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் மெட்டல்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதை பற்றின அங்கே இருக்கக்கூடிய மணல் துகள்கள் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் பூமிக்கு திரும்பி வர்ற மாதிரியான ஒரு பிளான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அந்த மிஷனோட பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஓசிரிஸ் ரெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மீனிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி அதுக்கான ஒரு விரிவாக்கம் வந்து பார்த்தோன்னா ஆரிஜின்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரல் இன்டர்பிரேஷன் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் செக்யூரிட்டி ரீகோலித் எக்ஸ்ப்ளோலர் அப்படின்ற அந்த ஒரு வா இந்த வார்த்தைகளோட சுருக்கம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஓரிசிஸ் ரெக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சரி இதுக்காக எந்த அஸ்ட்ராய்டை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பென்னு அப்படின்ற ஒரு அஸ்ட்ராய்டை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் அஸ்ட்ராய்டு இருக்குது நமக்கும் சூரியனுக்கும் மத்தியில் அதாவது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் மத்தியில் அந்த ஸ்பேஸில் அதில் எர்த்துக்கு பக்கமாக இருக்கிறத வந்து நேர் எர்த் அஸ்ட்ராய்டுன்னு சொல்கிறாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரம் இருக்குது அது வந்து ஒருவேளை அந்த எல்லா ஸ்டாடையும் நம்ம பயன்படுத்த முடியாது இல்லையா ஒருவேளை நமக்கு ஆர்பிட் நம்மளோட எர்த்து மாதி
டாக்ஸாம் அப்படின்ற மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் வந்து வச்சு தான் அனுப்புகிறாங்க இந்த மிஷனில் இதில் இந்த ஆரிஜின் அப்படின்றதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஒரு காலத்தில் பூமியில் எப்படி உயிர்கள் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா பூமி வந்து எந்த ஒரு உயிர்களும் இல்லாமல் ஒரு காலத்தில் இருந்ததாகவும் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு விண்வீல் கற்கள் தடி செரிக்கற்கள் மாதிரி ஸ்பேஸ்லேருந்து வந்து இந்த பூமியில் விழுந்து அதன் மூலயமா அந்த கார்பன் பேஸ்டு லைஃப் ஏன்னா கார்பன் பேஸ்டு லைஃப்னால் எல்லா உயிர்கள்லையும் அது பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் அல்லது அனிமலாக இருக்கலாம் எல்லாமே அதில் வந்து கார்பன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான கார்பன் இந்த அஸ்ட்ராயிலில் வந்து இருக்கா அப்போது உயிர்கள் வாழ்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக தான் அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அதான் அந்த மீனிங் ஐ மீன் அந்த ஆரிஜின் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையோட மீனிங் அடுத்தது ஸ்பெக்ட்ரல் இன்டர்பிரேஷன் ஸ்பெக்ட்ரல் இன்டர்பிரேஷன்னா அது ஒரு விதமான அலைகள் வண்ண அலைகளை வந்து பார்த்தோன்னா க்ரியேட் பண்ணும் அந்த பெண்ணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும் அது வந்து சில வண்ணங்களில் வந்து எனர்ஜியை வந்து வெளியிடும் அப்போ அதை வச்சு அந்த வண்ணங்களை வச்சு அந்த பொருளில் என்ன அந்த பொருள் அப்படின்றது எதனால் ஆனது அப்படின்றத நம்ம கணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படின்ற கான்செப்ட்டு அடுத்தது ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தேடுறது தான் அந்த ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கான ஒரு ஒர்க்கு அடுத்தது செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி அப்படின்னா அந்த விண்கள் நம்ம அது அந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து பூமியில் வந்து விழறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணிக்கிறது ஸோ அந்த பார்ட் அப்புறம் ரீகோலித் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்றது அங்கேருந்து கற்களையும் மண்ணிலேருந்து திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரும் இல்லையா ஸோ அந்த கற்களையும் மண்களையும் வந்து தேடி பூமிக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ரீகோலித் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்றது அதாவது பூமிக்கு பக்கத்தில் இந்த பெண்ணு அப்படின்ற அந்த அஸ்ட்ராய்டு வந்து ஆறு வருஷத்துக்கு ஒருக்க தான் நமக்கு பக்கத்தில் வரும் ஸோ அந்த சமயத்தில் தான் மறுபடியும் திருப்பி வந்து இந்த ஓ சிரீஸ் மிஷனை பூமிக்கு வந்து திருப்பி எடுத்துக்கிறதுக்கான அந்த டைம் ஸோ அதனால தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு வாக்கில் இது இந்த மிஷனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சரி அப்போது இவ்வளோ தூரம் நம்ம தேடியும் வந்து ஏதாவது வந்து வந்துருச்சா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ ஒரு வேளை இப்போதைக்கு இந்த அஸ்ட்ராய்டில் ஒரு சேட்டலைட்டை நம்மளால் வந்து லான்ச் பண்ண முடியுது இல்லையா ஸோ ஒரு வேளை இன்னொரு அஸ்ட்ராய்டு வந்து அதோடய சுற்றுவட்ட பாதையிலேருந்து விலகி ஒரு வேளை பூமிக்கு வந்து வர்ற மாதிரி இருந்தாலும் இப்போ இந்த ஹாலிவுட் படத்துலலாம் வரும் இல்லையா ஏதோ ஒரு நம்மளை நோக்கி வருது நம்மளை பூமி வந்து அழிக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது நாளைக்கு வந்து உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வேளை அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து ஒரு தொலைதூரத்துலேருந்து வரும்போது அதை நம்ம கணிச்சிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம அது மேலே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நியூக்ளியர் பாமோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து போட்டு அது ஐ மீன் இங்கேருந்து ஒரு சேட்டலைட்டில் வந்து கொண்டு போய்ட்டு அங்கே வந்து பிளாஸ்ட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னம்னா அது உடஞ்சி சதவீரும் பூமி காப்பாற்றப்படும் அப்படின்றது தான் விஞ்ஞானிகளின் நம்பிக்கை ஆதாரமும் கூட ஸோ இதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணி இந்த இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இதில் ஏற்கனவே இந்த செல்லியா பின்ஸ்கில் நடந்த ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நடந்துடக்கூடாது இல்லையா அதுவும் வந்து ஒரு மேஜர் சிட்டி இல்லைலாம் வந்து விழுது இப்போ ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய டோக்கியோ மும்பை டெல்லி இந்த மாதிரியான பாப்புல ஹைலி பாப்புலேட்டட் சிட்டியில் வந்து விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா உயிர்ச்சி ஆதாரங்கள் அதிகம் பொருளாதார ரீதியாகவும் மற்ற ரீதியாகவும் பிரச்சனை வரும் ஒருவேளை ஏதாவது உயிரினங்கள் வேற்று கிரக வாசிகள் எதுவும் ஒருவேளை இருந்தால் அல்லது அந்த வேற்று கிரக உயிரினங்கள் புதுசாக வந்து அந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸில் ஏதாவது இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை புதுசாக வந்து வந்துச்சுன்னா அது குட்டியாக இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அந்த பிரச்சனை எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதையும் நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த பெண்ணு மிஷனுக்கான ஒரு பேசிக் ஓவரால் வியூ பெண்ணு அப்படின்றது ஒரு அஸ்ட்ராய்ட் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறதுன்றது ஓ சிரீஸ் ரெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மிஷன் இதில் இந்த பெண்ணு அப்படின்ற இது வந்து எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் அதாவது மறுப்புற பின் கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் காட் ஆஃப் ரீ பர்த்துன்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக அப்படின்னா எதுக்காக இந்த அஸ்ட்ராய்ட் இப்படி பேர் வச்சாங்கன்னா கார்பன் இருக்குது இல்லையா ஸோ கார்பன் லைஃபு ஸோ அந்த லிங்க்கில் வந்து அந்த மாதிரி பெண்ணுன்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற இந்த ஓ சிரீஸ் அப்படின்ற ஐ மீன் இந்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற இந்த விண்கலத்துக்கு வந்து ஏன் ஓ சிரீஸ்ன்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா எகிப்து இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு அஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் நைல் நைல் நதி நன்கொடைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது கடவுள் தான் அந்த நைல் நதி அப்படின்றத எகிப்துக்கு தந்ததாகவும் அதனால தான் அது செழுமையாக இருக்குது எகிப்து அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் நம்புகிறாங்க இதனால்
எந்த நேரத்தில் எப்படி வரும்னு சொல்லி தெரியாது அது விண்கற்களாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ செல்லியா பின்ஸ்கில் வந்தது ஒரு சின்ன ஒரு விண்கல் தான் ஆனால் அதோடய இம்பாக்ட் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ ஒருவேளை ஒரு பெரிய விண்கல் வந்து மோதிச்சு அப்படின்னா பூமியில் ஒரு உயிரினம் கூட இல்லாமல் அழிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு விஞ்ஞானிகள் முதல் படி எடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது மாதிரி தேவையான ஆக்கப்பூர்வமான தகவல்களை அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம்